ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ బెంజమిన్ బటన్ ఈ పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా చాలా తక్కువ మందికి పరిచయమైన పేరు అసలు ఆ పేర్లోనే ఒక రిధం ఉంది ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ బెంజమిన్ బటన్ ఇది ప్రపంచంలో ఒక వినూత్నమైన ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎవరూ తేయలేని రిపీట్ చేయలేని చేసినా అంత రసవత్తరంగా పండని ఒక సినిమా అనమాట ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ బెంజమిన్ బటన్ ఈ సినిమా ప్లాట్ నాకు తెలిసి ప్రపంచ చరిత్రలో కథల చరిత్రలో ఇంకొకటి లేదు ఇంకా నాకు ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి గుర్తొస్తుంది ఇది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్నన్నా ఉండని ఒక్కటి ఉంటుంది ఇక దానికి రిప్లేస్ ఉండదు ఇంకా దాన్ని ఎవరు కరప్ట్ చేయలేరు ఇప్పుడు హిమాలయన్ పీక్ నో వన్ కెన్ కరప్ట్ దట్ పీక్ దట్ పినకిల్ అట్లా సాహిత్యంలో అట్లా కొన్ని పీక్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే సినిమా కథల్లో కూడా ఏదైనా ఆర్టే కదా సో ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ బెంజమిన్ బటన్ స్టోరీని ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే వెరీ సింపుల్ ఒక మనిషి పుట్టి ముసలివాడే మరణిస్తాడు అవును కదా ఇది యూనివర్సల్గా జరిగింది ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి రివర్స్ అవుతుంది ఇతని లైఫ్ అతను పుట్టినప్పుడు ముసలివాడిగా ఉండి మెల్లమెల్ల మెల్లగా యువకుడై ఆ తర్వాత బాలుడై ఆ తర్వాత చిన్న పసిపాపల తన కూతురు చేతిలో మరణిస్తాడు అయితే చాలామందికి ఒక డౌట్ వచ్చేది నాకు నాకు డౌట్ వచ్చిందప్పుడు అంత ఇంటర్నెట్ లేదు అసలు ఈ సినిమా చూసిన రోజుల్లో నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు ఇప్పట్లాగా సబ్ టైటిల్స్ ఉంటాయని తెలియదు నేను చూసింది వేరేవాడు మా ఫ్రెండ్ రవికిరణ్ అనే ఒక మిత్రుడు కంప్యూటర్లో వాడు నన్ను చూడనియాడు లేదా వాడికి పని ఉంటే లాకేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు జేఎన్ టూ హాస్టల్లో నేను వెయిట్ చేయాలి సో అసలు ఆ సినిమా చూడడానికి నేను తహతహలాడాను ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అట్లాంటిది ఆ తర్వాత దీంట్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు బ్రాడ్ పిట్ మనందరికి తెలిసిందే అతనే చేశాడు బెంజమిన్ బటన్ క్యారెక్టర్ అట్లాగే కేట్ బ్లాషే దా దాంతోపాటు ఈ తరాజీపి హెన్సన్ అని ఆమె చాలా ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టోరీ అంతే ఇంకొకటి ఈ సినిమా కథ ఎట్లాంటిదంటే ఏదో ఐదు నిమిషాల్లోనో ఒక వన్ అవర్లోనో టూ అవర్స్ రెగ్యులర్ మూవీ ప్యాటర్న్లోనో ఆహా ముగించలేం దాని నిడివి దాదాపు ఒక ఫోర్ అవర్స్ పైగా ఉంటుంది లేదా దానికి అటో ఇటు నాకు గుర్తులేదు ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ లెంతీ మూవీ అలా ఉండవలసిందే ఇప్పుడు చూడండి దాంట్లో ఉన్న క్రక్స్ చెప్తా ఇతను ముసలివాడిగా పుట్టాడు ముడతలతో కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు సర్వ రోగాలతో పుట్టాడు ఎక్కడో ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఇప్పుడు అమ్మాయి పెరుగుతూ 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 యువతి అయ్యింది వీడు ముసలివాడి నుంచి మారుతూ మారుతూ యువకుడు అయ్యాడు అనమాట అంటే ఉల్టా ఆమెనేమో న్యాచురల్గా బేబీ నుంచి యువతి అయ్యింది వీడేమో ముసలివాడి నుంచి ఉల్ట ఉల్టా రివర్స్ ఏజ్ ప్రాసెస్లో దీంట్లో మనకి ఇంటర్నెట్లో కొడితే ఇలా రాస్తుంది ద స్టోరీ ఆఫ్ ద బెంజమన్ బటన్ ఏ మ్యాన్ హూ స్టార్ట్స్ ఏజింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ విత్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇంకొకటి ఈ సినిమా కథ జస్ట్ వాడి రివర్స్ ఏజ్ అవ్వడమే కాదు రివర్స్ ఏజ్ అవ్వడంతో పాటు ఆ టైంలో ఉన్న సన్నివేశాలు ఆ యుద్ధ వాతావరణము తర్వాత వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఎకనామికల్ సిచ్యువేషను పేరెంటల్ వ్రాత్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ ఇట్ జస్ట్ ఒక అబ్బాయి ఇట్లా ముసలిగా పుట్టి ఆ తర్వాత 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 పెరిగి అట్లా చివరి చివరి చివరికి వాళ్ళ కూతురు ముసలిగైపోతుంది ఇతను చాలా కూతురు చేతిలో తండ్రి పిల్లవాడై ఉన్నాడు అసలు ఒకసారి ఊహించుకోండి అసలు అసలు ఆ సీన్ చూసినప్పుడు అనిపించింది బాగా క్రియేటివిటీకి పరాకాష్ట కదా ఇది అసలు విమర్శించట్లే కానీ మనం ఎందుకో ఇక్కడ ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బు లేదు లేకపోతే నేను తీసి ఉండేవాడిని చాలా ప్రయోగాలు చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేనే ఒక నాకు ఒక మెగా స్టేర్లో మెగా స్టారో లేకపోతే ఒక మహేష్ బాబు నాకే భయం లేదు అసలు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ హీరో ఇవంతా బక్వాస్ ఇదంతా యూ ఆర్ హియర్ టు డూ సంథింగ్ క్రియేటివ్లీ జనాలు రిసీవ్ చేసుకుంటారా చేసుకోరా కాదు సమాజం యొక్క మానసిక శక్తి మానసిక స్థితిలో ఒక అప్లిఫ్ట్ వస్తుంది మనం ప్రయోగం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు రైట్ సోదరులు విమానం కనుక్కోవాలని ట్రై చేయకపోతే ఈరోజు మనం విమానాల్లో తిరిగేవాళ్ళమా ఒకసారి కొట్టి చూడండి ఎన్ని రకాల విమానాలు తయారు చేశాడు ఎంతగా ఆలోచించారు రెక్కలు కొట్టే విమానము ఇట్లా హెలికాప్టర్ లాగే విమానము పరిగెత్తుకొని పరిగెత్తుకొని కొండల మీద జుంకి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ట్రెమెండస్ థాట్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఒక టెక్నికల్ అప్లిఫ్ట్ ఒక ఎన్రిచ్మెంట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు సినిమా ఏమైంది జస్ట్ ఈ గోల వరకు పరిమితం అయిపోయింది దెర్ ఈజ్ నో న్యూ కాన్సెప్ట్ సో నేను అసలు విపరీతంగా వెతుకులాడతా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ఒక్కటే కాదు ఐఎమ్ ఏ యూనివర్సల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అందుకని నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా నాకు అవకాశం ఉంటే జర్మన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రెంచ్ 
తమిళ్ అన్నీ నేర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాను తమిళ్ ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు కొంత విని అర్థం చేసుకుంటా కొంత తమిళనాడు వెళ్తే బతకగలను నేను చిన్న చిన్న పదాలు చెప్తూ సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ త్రూ లాంగ్వేజ్ దానికి మాధ్యమం క్రియేటివిటీని సో ద క్యూరియస్ కేస్ ఆఫ్ బెంజమన్ బటన్ అనేది నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిమార్కబుల్ మూవీస్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ద మూవీ అండ్ ద మూవీ నా మీద క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ నేను ఎప్పటికి మర్చిపోను అంటే ఇప్పుడు ఒక తొలి ముద్దు ఒక అమ్మాయి మీద ఎట్లా ఇంపాక్ట్ ఒక అబ్బాయి మీద ఒక ఇంపాక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తుందో ద ఫస్ట్ క్రియేటివ్ గ్లింసెస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇది సిటీకి వచ్చాను ఏమీ తెలియదు నాకు ఇప్పటికీ ఏ అభిమాన హీరో లేడు అభిమాన విలను లేడు అదంతా నా దృష్టిలో బక్వాస్ క్రియేటివ్ ఎలిమెంట్ ఏమిటి దాని డెప్త్ ఏమిటి దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఏమిటి దాన్ని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం ఏమిటి ఇంతే అక్కడితో స్టోరీ క్లోజ్ సో ఇందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది నేను సినిమా మొత్తం చెప్తే సైన్ సరిపోదు సో ఐ జస్ట్ కంక్లూడ్ ఇన్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఆ సీన్ ఏంటంటే ఓ క్రిస్టియన్ ఈ సువార్త స్వస్థత మహాసభలు జరుగుతాయి కదా ఇంకొకటి ఎవరన్నా మిత్రులు క్రిస్టియన్ మిత్రులు వింటూ ఉంటే దయచేసి అఫెండ్ అవ్వకండి సినిమాలో ఉన్న సీన్ మాత్రమే చెప్తున్నా బికాస్ నాకు జీవితంలో కాంట్రవర్సీ ఇష్టం లేదు ఒక అనామడిగా మరణించడానికి నేను సిద్ధపడ్డాను కాబట్టి ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ సో ఆ క్రిస్టియన్ సంబంధించిన ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ మిరాకిల్స్ టెస్టిమోనీస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇతను అప్పటికి ముసలివాడుగా ఉంటాడు సో అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఫాదర్ చర్చ్ ఆ పాస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమిటి ఎవాంజలిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇతను చిన్నపిల్లవాడిగా పుట్టి ముసలిపోయి అయ్యాడు కొంతకాలం మరణిస్తాడు కదా ఆహా సినిమా కథలో అందరూ అలా చే ఉన్నారు బట్ ఇతను మాత్రం ముసలివాడిగా పుట్టి చిన్నపిల్లవాడు అవుతున్నాడు ఉల్టా చిన్నపిల్లవాడై శిశువు అయ్యి ఆల్మోస్ట్ గర్భంలో పోయే ముందు మరణిస్తాడు అనమాట అంటే మనమందరికీ ఫస్ట్ బ్రెత్ అతనికి అది లాస్ట్ బ్రెత్ మనందరికీ లాస్ట్ బ్రెత్ అది అతనికి ఫస్ట్ బ్రెత్ ఇంతకంటే తేలికైన బర్రె భాషలో చెప్పడం కష్టం ఇప్పుడు అతన్ని వీల్ చైర్లో తీసుకొస్తారు అప్పుడు అతను ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నేను చెప్తున్నా నువ్వు నడవాలంటే లేచి నడుస్తాడు సో అతను అప్పుడు ఆ ఫాదర్ ఆశ్చర్యపోయి కింద పడిపోతాడు ఎందుకంటే అతను అతనికి తెలుసు లేచి నడవడం ఇంపాసిబుల్ అని ఎవరెవరైతే లేచి నడిచారో దానికి రీజన్స్ వేరే అవి ఇంటర్నెట్లో వెతుకులాడితే మీకు దొరికితే నాకు దొరికితే ఇక్కడ విషయం రిలీజియన్ కాదు బిలీఫ్స్ కాదు అతను రివర్స్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్లో ముసలివాడి నుంచి యువకుడు అవుతున్నాడు కాబట్టి తన కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు సహజంగా తగ్గి లేచి నిలబడ్డాడు ఇందులో ఇంకొక ముఖ్యమైన సన్నివేశం ఈ హీరోయిన్ కేట్ బ్లాషే పుట్టి పెరిగి ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ ఏజ్ వచ్చింది అనుకో ఇప్పుడు వాడు ముసలివాడి నుంచి ఎనిక్కి పెరుగుతూ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వీడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇద్దరు యవనంలో ఉన్నారు ఇద్దరు ప్రేమలో పడతారు ఇద్దరు శృంగారం చేస్తారు ఒకరినొకరు వదిలిపెట్టలేనంత ప్రేమలో ఉంటారు అయితే ఒక టూ ఇయర్స్ అయ్యేసరికి వీడు మెల్లమెల్లగా యంగ్ అయితే ఉంటాడు ఆమె మెల్లగా ముసలి అయితే ఉంటుంది ఇంకొక వన్ ఇయర్ గడిస్తే వాడు కొంచెం యంగ్ అవుతాడు ఇంకా ఈమె ఇంకా ముసలి అయితే అప్పుడు చెప్తుంది అనమాట ఇంకొంతకాలం ఇలాగే ఉంటే నువ్వు చూస్తుంటే చాలా యంగ్ అక్కడి నుంచి నువ్వు ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అబ్బాయిలా మారిపోయేలా ఉన్నావు నేనేమో చూస్తుంటే మెల్లగా నా ముసలితనంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నా ఐ థింక్ వీ షుడ్ సపరేట్ అని వాడికి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనుభవిస్తాడు కానీ వాడి యొక్క శరీరంతో పాటు వాడు మనసు మారుతుంది అక్కడి నుంచి వాడు పిల్లగాడైతాడు మహా అల్లరి పిల్లవాడైతాడు అల్లరి చేస్తాడు అప్పటికి వీడి కూతురు చాలా పెద్దది అవుతుంది చాలా ఎక్స్ట్రానరీ మూవీ అది మీరు తప్పకుండా చూడాలి ఆ సినిమా లెంతి ఉంటుంది అనుకోకండి మన భాష కాదనుకోకండి వీళ్ళైతే సబ్ టైటిల్స్ పెట్టి చూడండి పోని అందులో సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్స్ అయినా చూడండి ఇప్పుడు మనం ట్రోల్స్ లేకపోతే ఈ సోకాల్ కామెడీ షోస్ ఇందులో ఒక సృష్టి రహస్యాన్ని ఛాలెంజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని కించపరచలే ఇక్కడ అతను ముసలివాడిగా పుట్టాడు చిన్న బాబు ముసలివాడు మెల్లమెల్లగా పెరిగాడు చివరికి చిన్నపిల్లవాడే తల్లి చేతిలో మరణ తన కూతురు చేతిలో మరణించడం అనేది నాకు విపరీతంగా టచ్ చేసిన పాయింట్ అసలు ఐ వాస్ సో ఎ డామ్ హ్యాపీ వెన్ ఐ వాచ్ దిస్ మూవీ నేను దీన్ని కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసాను ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు ఉంటే రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు అంటే నేను అవేర్గా నా లైఫ్ని చూడడం మొదలుపెట్టింది రెండు వేల నాలుగు తర్వాత అంతవరకు నాకు ఏం జరిగిందో గుర్తు కూడా లేదు ఐ వాస్ అంటే నేను ఐ వాస్ అన్కాన్షియస్లీ హ్యాపీ అంటే నిద్రలో ఉన్నట్టు ఆ తర్వాత నేను కాస్త మెలకులో ఉండి 
చూస్తూ ప్రతిదీ నేను చాలా శ్రద్ధగా సినిమాని సినిమాగా చూడలే అసలు నా జీవితాన్ని ఇంపాక్ట్ చేసిన సినిమాగా చూస్తున్నాను నేను అట్లాగే మ్యాడ్ మ్యాగజైన్ ఉంది అసలు నా యొక్క ఆర్టిస్టిక్ జర్నీలో ఒక ట్రెమండస్ చేంజ్ తీసుకొచ్చిన మ్యాగజైన్ అది సెర్జియో అరగోనస్ ఉన్నాడు నా హోల్ పర్సెప్షన్ మార్చేసిండు కార్టూనింగ్ మీద లైన్ మీద లేకపోతే లైన్ కింగ్ అనే సినిమా ఉంది అసలు సినిమా అంటే ఎలా ఉండాలి అసలు కథను ఎట్లా కూడా తీయొచ్చా అని ఒక పర్సెప్షన్ చేంజ్ చేసింది పర్ఫ్యూమ్ అనే సినిమా దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ పీపుల్ మనం మన యొక్క చైతన్యాన్ని మన యొక్క మానసిక స్థితిని మన వైశాల్యాన్ని పెంచుకోవాలంటే మనం గొప్పవాళ్ళతోనే ఉండాలి వాళ్ళ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్తో మనకు పని లేదు వాళ్ళ క్రియేటివ్ ప్యాటర్న్తో మనకు సంబంధం ఏర్పడుకోవాలి ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు చాలా రూడ్గా బిహేవ్ చేస్తాడు కానీ అతని ఆర్ట్ చాలా గొప్పది అతనిలో ఉన్న ఆర్ట్ని తీసుకొని అతని బిహేవియర్ని పక్కన పెట్టేసిన నేను అతను ఎక్కడ బాడకో ఎంత ఎంతకాలం మీద రాక అన్నాడు అనుకో ఐ డోంట్ గెట్ అట్ టేక్ అఫెంట్ అతని ధోరణి అది అతని మనసులో నిజానికి ఏరా తమ్ముడు అని అనుకుంటున్నాడు బయటకి అట్లా వచ్చేసింది భాష చిన్నప్పటి నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం వల్ల ఇప్పుడు నేను దాంతో పోరాడి అతని ఆర్ట్ని కోల్పోలేను రెండవది నాకు తెలుసు నేను బాడుకోను కాదు ఒకవేళ నిజంగా అతను అన్నా కూడా నేను చెప్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నేను కాదు నా పేరు రీసా ఇంకా నువ్వు నోబడి అను బట్ అది ఓన్లీ పదం వరకు నేను తీసుకోనని చెప్తాను సో ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లేదా ఒక థాట్ ఎక్కడైనా ఎట్లా వస్తుంది ఒక సింప్లిసిటీ నిరంతర ప్రయత్నం వల్లనే ఒక సరైన ఆలోచన వల్ల ఆలోచన సరైన దిశలో ప్రయత్నం పెట్టడం వల్ల ఆచరించడం వల్ల సరైన వ్యక్తుల కలయిక వల్ల ఈ క్షణం మనం జీవిస్తున్న జీవితం జస్ట్ నీది ఒక్కడిది కాదు నా ఒక్కడిది కాదు సమస్త విశ్వం యొక్క భాగస్వామ్యం ఉంది సో అట్లా ఈ సినిమా యొక్క భాగస్వామ్యం నా జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఉంది ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ మూవీ అలాగే ఆ సినిమాకి నేను బానిసను కాదు దాని పట్ల నాకు ఆ వ్యామోహంగా నేను మళ్ళీ జీవితంలో చూడను కూడా బట్ ద ఇంపాక్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది నేను చాలా మాటి మాటికి అనుకోని అనుకోని నేర్చుకున్న ఫ్రేజ్ ఇది ద మూవీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ ట్రిమండస్ ఇండెలిబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ మై సైకిక్ విచ్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ప్లీజ్ సార్ సోయిస్ నాకు తెలిసిన చాలా రాగాలని ఊరికే వాయిస్తున్నా ఒక అర్ధరాత్రి దర్బారి కానడ
నెక్స్ట్ దీని కాంట్రాస్ట్ గా రాగ మోహన ఇప్పుడు దీని కాంట్రాస్ట్ గా రాగ భైరవి కళ్యాణి ఫ్లేవర్
காபேரி கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்ட் ஹம்சாநாத